Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in veste di conduttore e non di giocatore. Questo perché da oggi inizia una nuova serie oppure trasmissione chiamata Mentalità da YouTuber che consiste nell'intervistare uno YouTuber porgendogli delle domande che sono scritte su questo foglio qua e ovviamente ricevere una risposta. Eh, a breve vi svelerò l'ospite speciale, però prima... Sigla. Ed eccoci qua. Prima di iniziare, se volete darmi un piccolo supporto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. L'ospite di oggi è Pangolino Studio Red J, qui vi lascio il canale e ve lo lascio anche in descrizione. Eh, caro Red, adesso passiamo subito alle domande. Youtuber che ti ha ispirato? Beh, allora... Mh, youtuber che mi hanno ispirato, sinceramente... In generale tutti gli youtuber, sia di Pokémon, quindi parecchio Federic, perché la mia passione principale, anche il mio argomento principale del canale, è Pokémon, quindi... Direi Federic ne sicuro, poi anche altri youtuber, ma i youtuber grandi in generale diciamo, però più che altro Federic diciamo, dai. Beh, Federic non è tra i miei preferiti, però comunque è un ottimo youtuber che sa intrattenere e l'ho visto molte volte, soprattutto quando cercavo gameplay su Pokémon. Poi passiamo alla seconda domanda, come registri e monti i video? Allora, i video li registro per lo più con ehm, un registratore schermo classico da telefono perché comunque io faccio tutto da telefono, sono abbastanza bravo da lì, mi trovo bene lì quindi faccio direttamente da telefono e praticamente ehm, ehm, li registro con un registratore schermo, quelli che appunto sono registrabili tramite schermo poi eh, post editing li ritaglio in modo da far vedere soltanto la parte interessata e non tutto lo schermo del telefono grazie ad un'applicazione stupenda ragazzi ve la consiglio se volete di i video da telefono è la migliore personalmente Ucat Ucat veramente rispetto a tutte quelle che ho provato è anni luce avanti veramente è molto molto meglio e... Poi ritaglio, li monto in generale, rispetto, faccio qualche taglio ogni tanto, ci cioè metto la sidebar sui video. Quindi prendete appunti ragazzi, se anche voi fate video con il cellulare scaricate Ucat perché è un'ottima applicazione. Poi terza domanda, quali sono i tuoi obiettivi? Beh, allora, l'obiettivo principale ovviamente è quello di divertirmi e di intrattenere il pubblico che mi segue. Poi viene l'obiettivo di crescere, come tutti gli youtuber, come tutti gli youtuber hanno, viene l'obiettivo di crescere, niente, insomma, più che altro questi. Bellissima risposta, mi trovo d'accordo, soprattutto nella parte in cui hai detto che, eh, che per prima cosa è bene intrattenere il proprio pubblico e poi puntare in alto. Ottimo. Poi, quanto contano per te i risultati? I risultati, beh, eh, allora, i risultati di sicuro contano, contano tanto, contano tanto in un canale YouTube in generale perché... Comunque se hai dei risultati, se hai dei numeri più grandi, puoi avere appunto più persone da far divertire e intrattenere con i tuoi video. Quindi diciamo che con numeri più grandi, con risultati più grandi, quindi puoi intrattenere più persone e è anche più soddisfacente. Quindi contano sia a livello soddisfacente che a livello appunto per intrattenere gli altri. Insomma più il pubblico che hai è vasto, meglio è. E anche qui, ragazzi, mi trovo d'accordo, che comunque è ovvio che se il canale cresce, cresce anche il pubblico e crescono anche le soddisfazioni personali nel caricare un video. 
Eh, però qui vorrei rispondere dopo aver ascoltato la quinta e ultima domanda, ovvero i consigli su chi vuole aprire un canale nel 2020. Allora, a chi vuole aprire un canale YouTube dico che non è un lavoro semplice, non è semplice perché te devi mettere proprio lì, a pensare ogni giorno a nuovi format da portare, però se vi piace, se è proprio una vostra passione, ragazzi, ve lo consiglio perché ti cava tante di quelle soddisfazioni che... Cioè, non ci sono parole per descriverle, insomma, diciamo. E poi... Dovete essere forti a non mollare manco nei momenti più brutti del vostro canale. Dovete sempre continuare perché la passione, raga, è sempre più forte. Sempre più forte man mano che fate i video, raga. Quindi a chi vuole aprire un canale YouTube consiglio di essere sempre costante nel pubblicare video e cercare di non fare YouTube per avere per forza dei risultati. Fare YouTube per... Sì, mi trovo d'accordo anche qui, grandissimo Red. Eh, invece quello che consiglio io è quello di non, di non porsi nessun limite. Se volete aprire un canale, fatelo, portate quello che volete, provate. Tanto, raga, non è che tutti quanti poi salgono in cima, cioè tutti ci provano, ma non tutti salgono. Comunque quello che è importante è la passione. E soprattutto non fatevi condizionare troppo dalle persone, perché comunque nessuno può sapere cosa volete voi. Che magari se uno consiglia se uno magari chiede a un amico e eh, fra che faccio poi porto questo quello ti dice no non lo porta perché magari non, non fa numeri oppure ti dice no devi, devi portare questo perché questo porta numeri. ragazzi voi portate quello che volete punto poi certo è ovvio che se c'è un, una moda è ovvio che voi se volete avere provare avere dei numeri alti lo fate ma fatelo perché lo volete voi non perché ve lo consigliano questo è il mio consiglio spero che L'ho spiegato bene, devo anche migliorare molto nel parlare e, e appunto per questo ho deciso di iniziare questa serie qui. Ragazzi, per oggi è tutto, io ci tengo a ringraziare di cuore Red J e ripeto, seguitelo perché è simpaticissimo, vi lascio in descrizione il, il suo canale. E ovviamente seguite anche me se siete nuovi e noi ci vediamo in un prossimo video o in un prossimo vlog. Ciao!